大伙儿都过来一下。想必大伙儿都听到外面的风声了吧？有的班级要为此罢课，谴责咱们教学不公。我奉劝各位，如果你们之中确实有人做了此等下作之事，暗通款曲，一经查实，立刻取消你教官资格。做此事的人也不想想，这样就能让总司令高兴了。如果作弊能拍上总司令的马屁，那我们总司令的人格也太……事关本校的名誉，还有公正的教学态度，已经水落石出了。答案就在这儿。张学良同学并没有作弊，四道答题涉及了步兵、骑兵、炮兵和空军，唯有张学良同学获得了满分。试卷就在这儿，欢迎同学课后查看。行啊，还真没作弊，错了，这货真没抄啊！行啊，我知道，真的抄，你过来，我过来，我过来，过来，刚和你谈了战术科目合作，就有人往你我身上泼脏水。能和教官一起挨骂，那是荣誉。你就一点都不生气？我生什么气啊？无所谓。陈书立可真好，有着统帅的味道，你知道吗？我算什么呀？一个小小的学兵。你教官才是将军位挂封侯印。腰下长悬带血刀啊！正汉卿，奉臣进人来也是棋高一招啊！我这可不是奉臣，《三国演义》里的词儿，用在教官身上正合适。将军未挂封侯印，腰下长悬带血刀。我郭松龄还真就喜欢这境界。嗯，汉卿争气啊！起草命令，晋升张学良同学为卫队旅少校营长，死令要在全校公开颁布
套，摸摸摸。哎哎。韩青，这以后是我管你啊，还是你管我呀？哎，卫队旅少校营长，你管得了吗你？就是啊，老楚，你野心还不小啊啊，谁都想管。哎，不过管不管的，咱五班都比别班神奇。那是啊。哎。韩青，要我看，干脆你也当当区队长算了。我看以后谁也敢欺负咱。就这样、啊，兄弟们，学期未完之前，我张学良就是一个学员。老楚，嗯，咱五班还是你做主。行，韩青，我给你打杂。兄弟们，都听好了。学校下星期要在巨流河一带举行夜间战术科目，都给我好好准备，别到时候窜期，与本班名誉不利，听明白了没有？明白。快快快，注意力，快快快，快快。进。啊！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀
。学成是我二叔的儿子，他爸打仗死了，后来我爸就把他们一家接到我们家来养，把他当亲儿子养。可我心里知道他是怎么想的，我当这个营长，他比谁都嫉妒。问题就出在这儿，只要军队是私人的。那么一大堆沾亲带故的，你永远也摆不平。私人的，现在中国有哪支军队不是私人的？甭管是粤军、直军、奉军、鲁军，就拿奉军来说吧，你父亲是老大。可是你再仔细看看，这底下跟葡萄似的，一嘟噜一嘟噜，有冯德林的旧部，汤玉林的，还有。吴俊生、孙烈臣、张作相的，这么些个小帮派合起来，就成了大帮派。作为老大的你父亲，不过是靠了这些人的拥戴。还真是这么回事儿。如果有哪一天，这些人合着心了，不再拥护你了，你说你父亲手上还有什么？这样的军队充斥着人神衣服，有谁在关注国家民族的走向？完全没有理想和追求。用不用你，不是凭了你的能力，而是看你小子是不是跟我们一波的。那，你是哪波的？哼，孙中山那波的。我听说，你曾经追随他在广东搞过革命。讲武堂开学典礼那天，你父亲跟我说，郭教官这些年随着周庆兰去了南方，外面不好混吧？你是奉天人，还是回来的好？跟咱老张干，保你有混头。<笑>我爸就这口气。<笑>是。那你愿不愿意跟他干啊？你在替你父亲选将，不行吗？<笑>笑什么呀？很轻。你以为这是办家家？哎呦，说大侄子，这才几个月，咋又黑又瘦了呢？老叔，你这儿有烟吗？你想抽香烟了？不是，拿回去给班长抽。啊。这还真没有。我这一两个月才来一两次，要不叫人给你买两条？嗯，别了，蒋武堂总办出去给我买烟去，传出去别人心里怎么想啊？嘿嘿，行啊你啊，知道影响了。你爹问我好几次了，问你咋样了？你哪知道我怎么样啊？从我的位置到你的位置，中间隔了十八层台阶呢。我有那么高高在上吗？我俩月来一回还不高啊？哈哈哈也是。也是，哎呀，你老叔也坚持太多了。总参议，呃，警备总司令，二十七师师长，呃，还那卫队旅旅长，蒋武堂总办。呃，要不说呢，得多培养人才。嗯，廖子，你跟我说说这个学校办的咋样？伙食是真不怎么样。是啊，我说我家庭叔那小脸蜡黄蜡黄的呢。啊、哦，我就感觉这上头真不咋样。哎呀，学校是难一些，又不能抽捐抽水，又吃不了空额，就指那几个钱的伙食费。行，我知道了，我回头啊弄几个钱给你们补贴补贴
，一星期能吃顿肉还是能办得到的。哎，那个教学怎么样？教学嘛，有高有低，也难怪。咱们的教官大部分都是日本士官学校毕业的，张嘴闭嘴就是日本陆军如何如何。但是啊，也不都这样。不这样的呢，讲课就生动些，实用些。我心想啊。咱们学日本人那些玩意儿有什么用啊？那是人家的东西，人家拿手。咱们弄这一套弄不过人家，人家也不怕咱们。咱要弄，就弄点让他们害怕的东西。嗯？咋不说了？我觉着你可能不感兴趣。嘿，你个六子，你咋知道我不感兴趣、啊？咱们这帮学员大部分都是绿林航母出身。功夫了得，枪法又准，那单杠大轮环一抡就十几个。他们不差这些基础，差就差在协同联络。这帮人呢也不堪教练，人家也不愿意背你教练。人家到这儿来干嘛来了？就是学新战法，新的协同作战。就像我爸说的，他那些老法子已经不灵了，得改改。可咋改呢？哎呀，六子。没想到你真他娘的还挺有慧根呐！啥慧根呢，老叔？像我、玉林、廷叔，跟他们就正相反。我们差就差在基础，差就差在体力。可是这协同作战，咱们可比那些绿林航母要多长见识。为啥呢？咱看书多呀。你像一次大战、日俄战争怎么打的，新武器、新战法怎么用，咱没来学校就门清。指挥奉天会战的大山元帅。咱还跟他一个桌吃过饭呢，我爸还让我亲自拉过他的手。<笑>你这样的家庭才有几个嘛？所以我在想啊，咱们学校就应该少讲基础，多讲协同作战。要不来你们讲武堂干嘛呀？走、哦。报告，学员张学良，休克时间已到，请求归队。好好干。都说你两次月考都得第一啊，我还以为有他妈什么猫腻在里边，看来还真不是。行，你小子行，继续这么干。是长官。韩青，嗯，你确定你父亲要来我们学校看二百米战术场地，还有夜间科目训练？哈哈哈。到底是老江湖啊，一眼就能查到关键。我考察过日俄战场多个战役旧址，几乎每一场关键之战都离不开这两个特点：一就是夜战，二是敌我双方几乎都是在最后两百米之内决出胜负。现代陆军战术教学必须抓住这两点。抓住这两点，就好比围棋做活了两眼。可你觉得我父亲会喜欢这个吗？我不能保证他一定喜欢，就像我不能保证他一定是一个称职的统帅。我父亲这个人呢，虽说没什么文化，但是呢不糊涂，也可以说是聪明绝顶。辛亥革命的时候就领教过了。听说。他随时都在变，怎么有力怎么变。这就是你父亲的政治。可是我父亲这个人呢，怎么说呢？有的时候守旧，有的时候专横，有时刚愎自用，有时出尔反尔。但是呢，他特别爱护他自己的名声。哎，你别笑，这是事实，我真的没有袒护他
。你既然有自己的志向，何不有所作为？有所作为，有何作为？你想听真话吗？想啊。东北军事就是腐败，急需改革。你既立志救国，当立志先救东北。东北军事改革，军力加强。对内对外均有重大意义，你当振作精神，一心一意做真正军人。改善你父亲的军队，这比任何事业都重要。请你比任何人机会都好，也比任何人更容易做得成功。学生该从何着手呢？你要做一个木匠，你的第一个计划。不会是去盗一栋房子，你得先试试做一些小东西，比如桌子、椅子、板凳一类的。桌子、椅子、板凳？你不是说你父亲要来学校验证我们的新式教育方法吗？我们就从二百米战术场地和夜间科目演练入手，我们也要让他。醍醐灌顶，如沐春风。大清，给个话，揍这个二军队那帮惯匪！你是咱班长，你说了算。行，哥几个，别再说洋相，给我好好搞，都得拼命！听见没有？听见了！英雄们，上！不错，真不错，总司令一定满意。如果我所有奉军都有这二百米战术协同，那面貌必然大改。那要是有炮兵协同，效果是不是会更好一些？应该更好。那就调两门炮来。步炮协同得有个磨合时间。先有绝人都不曾练习过，怕一下子协同不来。我站走。一下子协同不来，那就两下子、三下子。总司令不一定要看结果，看看过程也好。你说呢，郭教官？明白了，长官。带我去见见六子。是。这小子还真行啊。不错，哎呀，哎，小子，挺勇猛的啊！打小我就认为你是个五脊六兽的病秧子，没想到在这儿生龙活虎来了。嗯，你到这边来，我有件事跟你说。还真的不错呀！不是我当着他们的面夸你，我看你冲在最前头。哎，先回报班长。任务完成，要继续保持下去。带大家回去洗洗澡，再会。军，英雄们，整理装备，回去洗澡。是。哎，枪，好，拿着，帮我拿着啊。这个接下来呢，我给你升个团长。团长啊！我我我！哎，那
。起，起，起！哎，好，稳住了。这毕业了，不得当旅长啊？哎，你还真猜对了。张长官今天打我招呼了，他说我一毕业，他就把卫队旅旅长的位置让给我做。他现在就让我以二团团长的身份参与到卫队旅日常工作上。明天啊，还让我去二团认认门。行啊，你你小子，我熬了十二年，才混了个小连长。你这一下子都当旅长了，哎呦，你别笑我了，我现在还蒙着呢。你蒙啥呀？你这叫啥？你这叫横空出世。横啥空出啥事啊？这历史上的名将，大多数都是横空出世的，论资排位混上去的不多啊。你说要是按论资排位来说，能轮得上的韩信、卫青、霍去病，轮不上。你看看你韩青这小脸抽抽的，至于吗你？你这叫啥？你这叫临时而聚。好品格，记住了，别趾高气昂，别不知道天高地厚就行了。那你说，我明天穿啥？是穿咱学兵服啊，还是上校礼服？穿啥都一样，只要咱心里有，穿啥咱都是团长。怎么来？韩青，班长，来，面牌都好了，走走走走走。队长，这里就是禁卫一连，帅府的勤务就是由一连轮值的。负责总司令的警卫安全啊、哦，宿舍是吧？对，进去看看。请团长。哟呵，这么多鞋呢？是的，勤务需要。猪皮鞋、天官鞋、三民主义五权宪法，全是时下最时髦的鞋。贴身的勤务还配有墨镜、平光眼镜，短枪就配了三种：驳壳枪、马牌撸子和左轮。瞧瞧，都保养的很好。张营长，我不是来检查你们总司令进位的，你们天天在总司令面前晃来晃去的，肯定体面。我是来看你们作战连的，六子六子六子，今天就这么着吧，都没准备，等哪天找时间再看。六子，你叫谁呢？赵营长，我告诉你，我现在是你的团长。你要再跟我嘻嘻哈哈的，我就罚你。让你的作战连到操场集合，带上武器。回事啊，赵营长，你们作战连的人呢？怎么就这么几个
，报告团长，新任黑龙江省督军孙炼臣搬家，五十名公差去了火车站。就算有五十名公差呢，还有一百七十二人，人呢？上街的、私驾的、伙房帮厨的，还有，仅你赵营长一个营就这么一个懈怠劲儿，那其他两个营是不是也应该吹集合号拉出来看看？卫队里二团的装备是最好的，人员都是百里挑一的，连你们都是这么一个劲儿，那其他部队能好吗？今天就这样吧。解散。刘，张团，你他娘的喜顺，净吹牛！你不说少龙家是你报大的吗？那没错啊，两岁我就报首上，吹吗？那怎么一点面子也不给你留啊？知足吧，搁别人，早关你们禁闭了。也是啊，解散。管家，哎，车子派去多久了？找没找对地方了？哎呀，应该到了。来了。哟呀，姐姐好体面呀！到底是女子师范学堂毕业的，真雅致。走，妹妹现在身子重，可得当心。预产期弄清楚了吗？啊，医生说就这星期的事儿。哦，是吗？那可巧了。茂晨和汉青也在这个星期演习，双喜临门。哎，汉青在电话里跟我说了，说你那孤儿学校的事儿，看看我们能帮上啥忙不能？那就谢谢凤芝了。过门槛小心点，可不嘛！现如今啊，我就是手帕掉地了，都得让旁人帮着捡。我公公啊，问我几次了，说你怎么也没个客人来找你啊？那说一个女孩子咋能没点交际呢？这下好了，咱有交际了。帅也在府里啊，在，他在书房办公呢，没事儿，咱聊咱们的。嗯，那好嘛，有啥不好的？坐坐坐。你说呀，自打我于凤至嫁到这帅府，我就算卖给那老张和小张了，替老的管账，替小的管家。那伙房每天近百号人吃饭，还有外面工厂、商铺，那都得我帮忙管着。我公公放手，钱的事儿我能说的算，你就直说。你那个什么孤儿学校那个经费差了多少，我帮你补上。那，你就先看看这些材料吧。哎呀，我这七八个衙门。转了小半年，都红口白牙的给我踢回来了。你就说多少钱嘛？总共加起来得小三千封闭呢。行，一会儿我带你去账房取钱。可是，哎呦，姐姐，甭说你是汉卿的师母，就凭你自筹资金维持奉天唯一的孤儿学校，那也是功德无量啊。这区区三千元奉票，就让你忙活了半年，已经怠慢了。再说了，我公的钱是私产，用不着那些个什么七拐八弯的手续啊！我先给你取出来，你先顶上用，行吗？太难为你了，凤芝。哎呀，你别这么说。那现如今你我男人拴在一根绳上，那你的事儿还不就是我的事儿啊？这块点菜吗？不点，人还没到呢。什么人呢？让你等这么用心？少打听。小二，来壶酒。哦，哎，来了。你呀、啊，是我们小店的老主顾了，每一回来呀都是你做东，就没见别人掏过钱。这要是换了一般人呐，估计早就给吃穷了。我愿意。我知道你是谁。我谁啊？要不然我跟你换楼上雅间。你另收钱不收啊？不收啊才上去。你这样身份的人还在乎这点小钱啊？我什么身份啊？我当然在乎了。哎呀。来来来，我替你换啊！不能收钱啊！绝对不会。潘青，哎，郭教官，那个正好，老板娘给咱们换楼上去。都说这儿是你张汉卿的第二食堂，你有钱呐
，财散人聚。来，杨木堂聚人来了，您楼上请。请。两荤两素，我替你定了啊。我去过二团了，奉军的精锐尚且如此，其他的部队肯定更糟糕。你还能指望他们怎么样？至少不能像现在这样，上梁不正下梁歪，关内关外都是些什么人在摆弄权柄？万系、直系，还有咱们凤系，一伙强人在胡闹。我今天你和我联手打他，明天他和你打起火来就打我，乱哄哄、闹嚷嚷，李方唱罢我登场。你父亲也不能免俗，听说他正往关里做打算，联手直系对付万系。这有什么关系吗？怎么没有关系？军队是国家的脊梁骨，一支只有厉害、没有理想、没有信念的部队，能成为好军队吗？我很同意教官在课堂上讲的所有的理念。军人的天职就是应该以为……实际上呢？他们做到了吗？没有。所以，汉卿，要想改造自己老子的军队，说说容易。老板娘，哎，麻烦你上菜。好嘞，二位慢用。我就爱这一口。慢用啊。嗯。你说的对，改造自己父亲的军队，实属不易。卫队旅是我父亲的军队，可是现在。这支装备精良的军队，实实在在的掌握在我的手里。所以今天，我是想请教官出山，管理这支军队，需要你的智慧和能力，你得帮我。吃吧，我吃过了。小张请的客，是吗？嗯，又请客。他要我帮他，替他掌握卫队旅。小小年纪，就要做旅长了，是吗？来，给我的条件是，旅参谋长，但行使他旅长的一切职权，也就是说。他小张挂旅长之名，我郭松龄行指挥之时，条件他开的。嗯，不愧是老张家的主，干脆着呢。我看你啊，难以拒绝。啊，我一直在暗中观察他，掂量他能否托付。却没想他也在观察我，而且先我下手，要是我郭松龄入他张学良的帐中，你说这事儿闹的？答应他，这机会千载难逢。既然要共事，不妨率真一些。听见我说的了吗？嗯。还有一件事，风致怀孕快足月了，你得给小张放两天假，让他回家安抚一下。嗯。<笑>